வணக்கம் வெல்கம் டு சுபோஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு சுபோஸ் கிச்சனில் பீர்க்கங்கா தோல் தொகையல் பீர்க்கங்கா கூட்டு ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் பீர்க்கங்கா இது நல்ல ஒரு வாட்டர் ரிச் கண்டென்ட்டான ஒரு வெஜிடபிள் இந்த பீர்க்கங்காவில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தோலிலேருந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த சீட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா குடல்னு சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் அது டெண்டராக இருந்தால் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே சமைச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போது இந்த பீர்க்கங்காலேருந்து நம்ம தோலை எடுத்து அந்த தோலை வச்சு எப்படி தொகையல் செய்கிறது அதே மாதிரி நம்ம தோல் எடுத்த அந்த காயை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து கூட்டு செய்கிறது அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பீர்க்கங்கா தோல் தொகையை பீர்க்கங்கா கூட்டு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பைத்தம்பருப்பை எடுத்துக்கோங்க பைத்தம்பருப்பை நல்லா தண்ணி விட்டு முதல்ல சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க சுத்தம் பண்ண இந்த பைத்தம்பருப்பில் ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா தண்ணி விட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் நமக்கு பருப்பு நல்லா வெந்து வரணும் இந்த பருப்பு நம்ம வந்து பீர்க்கங்காய் கூட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு கிண்ணத்தில் நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அதை தண்ணி விட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற விடுங்க நான் ரெண்டு பீர்க்கங்காய் எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கிலோ அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க தரவாக வாஷ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த எட்ஜஸ்ஸை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து தோலை வந்து இந்த பீலர் வச்சு சீவிக்கோங்க நீங்கள் வெறும் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணுறதை விடவே கூட நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் நிறைய தண்ணி பிடிச்சி அதில் மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து அதில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நமக்கு சேஃபாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பீல் நமக்கு கிடச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு தப்பு பீல் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம தொகையில் செய்ய போகிறோம் இப்போ பீல் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த காயில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற இந்த விதைகள் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப டெண்டராக இருந்தால் நம்ம அப்படியே சேர்த்து கட் பண்ணிடலாம் க்யூப் க்யூபாக ரொம்ப சின்ன க்யூபாக கட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அப்புறமா குழஞ்சி போய்டும் காய் அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு மூணு காஞ்ச மிளகா ஒரு பிஞ்சு பெருங்காயம் சேர்த்து முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இதில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸு புளியை சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க பருப்பு பொன்னிறமாக மாறினதும் அதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஆரட்டும் மறுபடியும் அந்த பேன் அடுப்பில் வச்சு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதில் நம்ம பீர்க்கங்காலேருந்து பீல் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த ஸ்கின்னை இதில் சேர்த்து நல்லா சார்ட் பண்ணி கொடுங்க தேவைப்பட்டதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டே வாங்க கூடவே ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்து வதக்குங்க இப்படி வதக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த இந்த பீல் வந்து அந்த கலர் நிறம் மாறி சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஃப்ளேம்லேருந்து எடுத்துட்டு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா ஆற விடுங்க ஆறினதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து முதல்ல தண்ணி விடாமல் கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்து தண்ணி விடாமல் முதல்ல அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேண்டிய தண்ணியை அப்பப்போ சேர்த்து திக் அண்ட் கோர்ஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க நமக்கு தொகையில் வந்து கொஞ்சம் திக்காகவும் இருக்கணும் சட்னி அளவுக்கு ஓட ஓட இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் அங்கங்கே பருப்பு தெரிஞ்சு நிற நிறன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போது பீர்க்கங்காய் தோல் தொகையல் நமக்கு தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் சர்விங் பவுலில் எடுத்துடலாம் அடுத்து கூட்டு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் சூடு பண்ணுங்கள் ஆயில் சூடானதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கு நல்லா கடுகு வெடிக்க விடுங்க கடுகு வெடித்ததும் ஒரு டீஸ்பூன் உடச்சி உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுருங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பில் அதையும் கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம கொஞ்சம் பெரிய பெரிய க்யூப்ஸாக நறுக்கி வச்சுருக்க பீர்க்கங்காயை சேர்த்துருங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க
நம்ம ஊற வச்சிருந்தோம் இல்லையா கடலை பருப்பு அதுல இருந்து தண்ணியை வடிகட்டி இதுல சேர்த்துருங்க ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க நல்லா ஒரு கை தண்ணி தெளிச்சு இந்த பேனை மூடி வச்சிட்டீங்கன்னா பீர்க்கங்காய் நல்லா வெந்துரும் பீர்க்கங்காய் தண்ணி காய்கறின்றதுனால சீக்கிரமா வெந்துரும் உங்களுக்கு அதுக்குள்ள நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய மிக்சர் ஜார்ல எடுத்துக்கலாம் அதுல ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து முதல்ல அரைச்சிக்கோங்க அப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து திக் பேஸ்டாக ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து இந்த வெந்துன்னு இருக்க காய்கறியை ஒரு தடவை கிளறி விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணோம்னா அதில் நம்ம வந்து பைத்தம் பருப்பு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பைத்தம் பருப்பு ரெடியாக இருக்கும் அதை எடுத்து இப்போ வெந்திருக்கிற காயில் நம்ம சேர்த்துடலாம் இதுலேயே நம்ம இப்போ இந்த தேங்காய் விழுது அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ முதலையே உப்பு போட்டோன்னா காய் வந்து நமக்கு வேகும் போது நல்லா குண்ணி போயிடும் அதாவது குறைஞ்சிடும் குவான்டிட்டி அதனால் நீங்கள் அப்புறமா சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரு டீஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க பீர்க்கங்காய் கூட்டு இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு பீர்க்கங்காய் தோல் தொகையில் பீர்க்கங்காய் கூட்டு ரெண்டும் இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த தொகையிலும் கூட்டு செய்கிறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டிப் நம்ம தொகைகளுக்கு பீர்க்கங்காவோட ஸ்கின் அந்த தோலை தான் நம்ம எடுத்து நம்ம தொகையில் செய்கிறோம் இல்லையா அதனால் நம்ம முதல்ல நல்ல நிறைய தடவை நம்ம சுத்தம் பண்ணிடணும் அந்த பீர்க்கங்காயை ஏன்னா அந்த தோலில் வந்து நம்ம இப்போல்லாம் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க அதனால் நமக்கு ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும்னா நல்ல தண்ணி பிடிச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் உப்பு எல்லாம் கலந்து அதில் வந்து நீங்கள் இந்த காய் பீர்க்கங்காயை போட்டு நல்லா அந்த தொலியை வந்து சுத்தம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பீல் பண்ணி தொகையில் செஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் டிப் இந்த தோல் வச்சு நம்ம நம்ம வதக்குறோம் இல்லையா தொகைகளுக்கு அது வந்து அந்த தோலோட நிறம் வந்து மாறுற வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மெதுவாக அதை வதக்கி கொடுங்க ரொம்ப பச்சையாரெலாம் அது வந்து நமக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி அதோடய தோல் கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் எடுத்து ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் அரைச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் தேர்ட் டிப் தொகைகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அந்த தொகைகளுக்குன்னு அந்த திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அரை தண்ணி விட்டுட்டீங்க முதலே அப்படின்னா ரொம்ப அது ஓட ஓட வந்துடும் தொகையில் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா திக்காக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஃபோர்த் டிப் இப்போ வந்து நம்ம அந்த தோல் நீக்கின அந்த இது வந்து நமக்கு காயை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கூட்டு பண்ணினோம் இல்லையா அந்த காய் வந்து நல்ல வாட்டர் ரிச்சாக இருக்கும் அதனால் சீக்கிரம் வெந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து பேனில் போட்டு நல்ல ஒரு கை தண்ணி தெளித்து மூடி வச்சுட்டாலே போதும் உங்களுக்கு நிமிஷமாக அந்த பீர்க்கங்காய் வெந்துடும் ஏன்னா அது மேலே உங்களுக்கு தோலும் கிடையாது அதனால் அந்த காய் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வெந்த காயோட குவான்டிட்டி ரொம்ப கொஞ்சமாயிடும் அதனால அது வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து பருப்பு விட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் அரைச்சிருக்கிறதையும் போ சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க உப்பு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இல்லைன்னா உப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும் அதனால அந்த உங்க குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கடைசியா நீங்க வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் இந்த பீர்க்கங்காய் தோல் தொகையை பீர்க்கங்காய் கூட்டு ரெண்டும் செஞ்சு பார்த்து உங்க கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன்